மது போதை தலைக்கு ஏறியது தலையை சுத்துகின்றது கண்கள் சோருகின்றது தன்னாலே சிரிக்கின்றார் தன்னாலே புலம்புகின்றார் பார்த்தா இந்த யகூதிக்கு அவர் ஆஹா நம்ம கொடுத்த மறந்து நல்ல வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது உடனே சொன்னார் மன்னர் மகனே இனி உங்களுக்கு எந்தவித ஒரு ஆபத்தும் கிடையாது வாருங்கள் உங்களுடைய வீட்டுக்கு செல்லுங்கள் என்று கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு வந்து தெரிவீதியை நிறுத்தி போங்கள் என்று சொன்னான் அதே நேரத்தில் அபுசகமான் மது போத ரொம்ப தலைக்கு ஏறிவிட்டது உடனே அவங்க பார்க்கும் போது அவங்களுடைய கண்ணுக்கு எதுவுமே நிதானம் தெரியவில்லை மீண்டும் திரும்பி அவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே வருகின்றார்கள் வந்த உடனே பார்த்தார் இதுதான் அரிய சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் நழுவிடக்கூடாது நம்முடைய திட்டத்துக்கு முதற்படி என்பதாக எண்ணிய அந்த எகூதி காவர் கையை பிடித்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றார் அதே நேரத்தில் அந்த எகூதி காவருக்கு ஒரு மகள் உண்டு மகளோ கண் அதாவது கட்டி கொடுக்கின்ற கண்ணி பருவமுடைய அழகு பொருந்திய ஒரு பெண் அவ இருக்கின்ற இடத்துக்கு அழைத்து சென்றார் சொல்லுகின்றார் அன்பு மகளே உனக்கு அழகான பருவத்துக்கு இசைந்த முறையில இந்த நாட்டினுடைய ஹலிபாவுடைய மகன் அவர்களை நான் அழைத்து வந்திருக்கின்றேன் ஆகையினால் இன்றிரவு இவருடைய சொல்படி நீ இணங்கி நடக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய மகளுடைய வீட்டுக்குள் தள்ளினான் என்று எகுதிக்காக அதை கேட்ட அந்த மகள் சொல்லுகின்ற தந்தையே உனக்கு என்ன கேடு உனக்கு என்ன ஒரு பைத்தியமா இவர் யார் தெரியும் அந்த நாட்டினுடைய ஹலிபாவனுடைய மகன் அவருக்கு மதுவையும் சாராயத்தையும் கொடுத்து அவருடைய மதியை மேய்க்கு என்னுடைய எல்லத்துக்குள் கொண்டு வந்து அவர்கள் தள்ளி விடுகின்றாயே இது தெரிந்தால் உத்தமராகிய ஹலீபா உமர்கத்தான் ராஜா உன்னைத்தான் விடுவாரா ஆகவே இந்த குற்றத்தை செய்த இந்த மகன் என்று மகனைத்தான் அவர்கள் மகன் என்று பார்ப்பாரா அதற்கு உடந்தையாக இருந்த என்னையும் விடுவாரா யாரையுமே விடமாட்டார்கள் ஆகினால் ஒன்று சொல்லுகின்றேன் இப்பமே இவர்களை கொண்டு போய் வெளியே விட்டுவிடு என்று சொன்ன அது கேட்ட அந்த எகுதிக்கு அவர் சொல்லுகின்றார் மகளே நீ எனக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டாம் என்னுடைய சொல்படி நீ கேட்டு நடக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் பெரிய விபரீதம் ஏற்படும் என்று சொல்லி அபுசகமான அவருடைய வீட்டுக்குள் தள்ளி கதவு அடைத்து விட்டார் ஆகவே அபுசகமான அன்று இரவு அந்த எகுதி காபர் காபர் மகளுடைய இல்லத்துக்கு இல்லத்தில் தான் தங்கி இருக்கும் போது அந்த மது உண்ட ஒரு போதையினால மது உண்ட ஒரு மயக்கத்தினால அந்நிய பெண் என்றும் பாராதபடி அழகுள்ள அபுசகமான ஆக கூடிய அந்த எகுதி மகளை அந்த எகுதி பெண்ணை தானே கையை பீடித்திடுவார் தையலை கெரித்திடுவார் அந்த பெண்மணியினுடைய கையை பிடித்தார் அந்த பெண்மணியினுடைய பக்கம் நெருங்கினார் அது கண்ட அந்த பெண்மணி பதில் சொல்லுகின்றது அருமை நண்பரே ஹலிபாவனுடைய மகனே அபு சஹுமானே உங்களுக்கு என்ன கேடு மது உண்டு ஒரு மதி மயக்கத்தினால உங்களை அறியாதபடி அந்நிய பெண் என்றும் பாராதபடி என்னுடைய கையை பிடித்திழுக்கின்றீர்களே உங்களுடைய மார்க்கம் என்ன உங்களுடைய மறை என்ன உங்களுடைய நீதி என்ன நேர்மை என்ன இதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு நீங்கள் என்னை இவ்வாறு இந்த இரவு நேரத்தில் என்னுடைய கையை பிடித்திழுக்கின்றீர்களே இதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆபத்து ஏற்படுமோ என்று அந்த பெண்மணியை கெஞ்சினால் அழுநாள் புலம்பினார் அது கேட்டு அபுசகுமார் சொன்னார்கள் அதாவது என்னுடைய சொல்லுக்கு நீ இணைங்கி நடக்க வேண்டும் என்று அபு சஹுமான் சொல்ல அதே நேரத்தில் அதாவது மது உண்டு ஒரு போதையினால் மது உண்டு ஒரு தன்மையினால மதியை மறந்த மதியை இழந்த அபு சஹுமான் அன்று இரவு அந்த அந்நிய பெண்ணோடு யகூதி பெண்ணோடு அவர்கள் அன்று இரவு தங்கிவிட்டார்கள் எப்படி தங்கினார்கள் நம்முடைய மார்க்கத்துக்கு மாறான முறையிலே நம்முடைய மார்க்கத்துக்கு விரோதமான முறையிலே ஹராமான வழியிலே அந்த இரவு அந்த பெண்ணோடு அவர்கள் சந்தித்து விட்டார்கள் ஜினாவுடைய காரியத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டு விட்டார்கள் ஆகவே ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் குடிகாரம் புத்தி விடுஞ்சாத்தான் தெரியும் சொல்லுவாங்க அதுபோல அந்த குடியினுடைய தன்மையினால் ஏற்பட்ட அந்த போதை நீங்கியது காலை சுபகுடைய நேரம் வந்தது நேரம் வந்ததும் கண் விழித்து பார்த்தார்கள் 
பார்க்கும் போது பக்கத்திலே அந்நிய பெண் படுத்திருக்கின்ற அபுசகமான் துடித்து எழுந்தார்கள் இது என்ன காரணம் இது என்ன ஒரு பெரிய கொடுமை என்று அபுசகமான் அப்படியே தன்னை மறந்து தட்டு கட்டணி எழுந்திருத்து அபுசகமான் தானே தன்னை மறந்து நின்று தடுமாறி புலம்பிடுவார் எப்படி நான் இங்கு வந்தேன் என்ன நடந்ததென்று கொடுமை என்று அவர்கள் எங்கே துடித்திடுவார் என்ன கொடுமை எப்படி நான் இங்கு வந்தேன் என்ன நடந்தது என்று துடித்தார் கண் விழித்த அந்த யகூதி பெண் சொல்லுகின்ற மன்னர் மகனே அபு சஹ்மானே நீங்கள் ஒன்றும் கண் கலங்காதீர்கள் நீங்கள் ஏதும் உங்களுடைய மனதிலே ஆத்திரப்பட வேண்டாம் அந்த பெண்மணி நடந்த விவரத்தை ஆதியுடன்மா சொன்னது நடந்த சம்பவங்களை விளக்கி சொல்லியது சொன்னவுடனே இதை கேட்ட அபு சஹமா அப்படியே துடியாக துடித்து விடுவார்கள் ஆக நாம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறு செய்து விட்டோம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விரோதமான காரியத்தில் நாம் ஈடுபட்டு விட்டோம் அல்வாவுக்கும் அல்வாவுடைய ரசூலுக்கும் விரோதமான முறையில் நம்முடைய நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டதே என்ற அபு சஹமான் அப்படியே உள்ளும் உருகி அல்லா இடத்தில் தானே வேண்டுகின்றார் இறைவா நான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதகத்துக்கு ஆளாகிவிட்டேன் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடுமையான காரியத்திற்கு நான் ஆளாக்கப்பட்டு விட்டேன் ஆகையினால என்னுடைய பாவம் என்னுடைய குற்றம் பொறுக்கப்படுமா என்னை என்னுடைய குற்றத்தை மன்னிக்கப்படுமா என்று அபு சகமானாக கூடியவர்கள் தன்னை மறந்திடுவாங்க தரையிலே விழுந்திடுவாங்க அப்படியே புழுவாக துடிக்கின்றார் கண்ணீர் வடிக்கின்றார் நான் எவ்வளவு பெரிய பாதகமான செயலை செய்து விட்டேன் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் விரோதமான முறையில் நான் எவ்வளவு பெரிய மாபாதகமான காரியத்தை செய்து விட்டேன் அல்லா என்னை மன்னிப்பானா என்று அபுசகுமான் அழுகின்றார் துடிக்கின்றார் தோழுகின்றார் இந்நிலை கண்ட அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்ற மன்னர் மகனே அழுகாதீர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நடந்தது நடந்து விட்டது இனிமேல் நடக்க வேண்டியது நீங்கள் கவனியுங்கள் எந்த அந்த பெண்மணி ஆறுதல் சொன்ன சொன்ன உடனே அபுசகுமான் சொல்லுகின்றார் நான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாவத்துக்கு ஆளாகிவிட்டேன் ஆகையினால இப்பேர் குற்ற ஒரு பாதகத்தை இவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடுமையான காரியத்தை செய்த என்னை அல்லா மன்னிப்பானா என்னுடைய ஒரு குற்றத்தை பொறுப்பானா என்று சொல்லும் போது அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்றது மன்னர் மகனை கவலைப்படாதீங்க இந்த செய்தி உங்களுக்கு எனக்கு தான் தெரியும் வேற யாருக்குமே தெரியாது அதனால நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேணாம் உங்களுடைய வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொன்னேன் இது கேட்ட அபிசகுமான் பதில் சொன்னார்கள் நீ சொல்வது நீ சொல்வது நியாயம் தான் ஆனா அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒன்று நீ என்ன வேண்டாமா இந்த அகில உலகத்தையெல்லாம் படைத்து ஆளக்கூடிய ஆண்டவன் ஒருவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் கண்ணை மறைக்க முடியுமா நீ நினைக்கலாம் நான் நீயும் நானும் தான் என்பதாக அவன் ஒருவன் என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தானே அவன் என்னை மன்னிக்க வேண்டாமா ஆக என்னால் நான் அவனுக்கு நான் ரொம்ப பயப்படுகிறேன் என்று அபிசகமான் அழுதார்கள் சரித்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது அருமை பெரியவர்களே தோழர்களே தாய்மார்களே இந்த காரியத்தை நினைத்து எழுபத்தி ரெண்டு முறை மயங்கி கீழே விழுந்தார் அபுசகமா எவ்வளவு பெரிய ஒரு பயம் எவ்வளவு பெரிய அச்சம் அவங்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் எண்ணிக்க எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமான முறையில நாம் அதையெல்லாம் மறந்தவர்களாக நம்முடைய மனம் போன நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்ல நம்மளை விடுவானா அல்ல நம்மளை மன்னிப்பானா 
அதனால் சற்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இருக்கின்ற வசதிக்கும் இருக்கின்ற வாய்ப்புக்கும் இருக்கின்ற திரகாத்திர தன்மைக்கும் எவ்வளவோ தவறான காரியங்களில் நாம் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் எவ்வளவோ தவறான காரியங்களில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகையினால் அதையெல்லாம் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நிச்சயமாக அல்ல அவருடைய முன்னிலையில் நாம் எல்லாரும் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவனுடைய கேள்விக்கு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆகையினால் நாம் அதனை மனதில் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதை எண்ணித்தான் அபிசோகமா எழுபத்தி ரெண்டு முறை பயந்து கீழே விழுந்தாங்க எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று ஆகவே இந்த முறையில் அபுசகமான் தன்னுடைய நிலையை தானே சிந்தித்து பார்த்து சொன்னாங்க பெண்ணே ஆண்டவனோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றானே அவங்க என்ன மறைக்க முடியாது என்று சொல்ல அப்ப சொன்னது அந்த பெண்மணி கவலைப்படாதீங்க நடந்தது நடந்து விட்டது இனிமேல் என்ன செய்ய முடியும் ஆகையினால ஒன்று செய்யுங்கள் காலை கதிரவன் உதயமாவதற்கு முன்னால் உங்களுடைய வீட்டுக்கு செல்லுங்கள் என்று சொன்னது உடனே அபுசகமான் குளித்து முழுகி தன்னுடைய உடல் நலங்களை எல்லாம் துப்புரவு செய்து கொண்டு மீண்ட அபுசகமான் தான் செய்த தவறுக்கு ரொம்ப வருந்தியவர்களாக வீடு திரும்புகின்றார் ஆகவே இந்த முறையிலே என் அந்த அபுசகமான் என்னைக்கு அந்த எகுதி பெண்ணோடு தங்கினார்களோ அன்னைக்கு அந்த பெண்மணியினுடைய வயிற்றில ஆண்டவன் கருவை உற்பத்தி ஆக்கி வைத்து விட்டார் அந்த பெண்மணி ஹமல் உண்டாகி விட்டார்கள் அங்கே ஹமல் வளர்கின்றது அபு சஹமானுடைய உள்ளத்திலே கவலை வளர்கின்றது ஆகவே அந்த பெண்மணி உலகத்தினுடைய ஒப்பனைப்படி அழகான ஒரு ஆண்மகனை பெற்றெடுத்தார் பெற்றெடுத்த அந்த பெண்மணி அந்த அன்பு மகனை பால் ஊட்டி சீடாட்டி இரண்டு வயது வரை வளர்த்தார் அந்த பிள்ளைக்கு இரண்டு வயது ஒரு நாள் அன்றி எகுதி காவல் ஓடோடி வந்து தன்னுடைய மகளை அழைத்து சொன்னார் அன்பு மகளே நீ நான் பெத்த மக நான் உனக்கு அதாவது அன்னம் அளித்து உன்னை பாதுகாப்பது என்னுடைய கடமை ஆனா அதே நேரத்தில் நீ வைத்து வளர்க்கின்றாய் அந்த பிள்ளை யார் தெரியுமா இந்த மதினமா நகரத்தினுடைய ஹலிபாவுடைய மகன் அபுசகமானுக்கு பிறந்த பிள்ளை அவருக்கு பேர பிள்ளை அது எங்கு போய் சேர வேண்டுமோ அல்ல அங்கு போய் சேர வேண்டும் ஆகையினால இன்னைக்கு நீ அந்த பிள்ளை எடுத்து கொண்டு போய் அவருடைய பாட்டனாராகிய உமசத்னா ராஜா இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்து வர வேண்டும் என்று அந்த எகுதி காபர் சொன்னான் இதை கேட்டது அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்ற தந்தையே நான் இந்த பாலகனை எடுத்துக் கொண்டு போய் உமசத்னா ராஜாவுடைய முன்னிலையிலே உங்களுடைய மகனுக்கு பிறந்த பிள்ளை இது உங்களுக்கு பேர பிள்ளை என்று சொல்லி நான் கொண்டு போய் கொடுத்தா என்னை விடுவாரா அல்லது இதுக்கு உடந்தையாக இருந்த ஒன்னை விடுவாரா அல்லது தான் பெற்ற மகன் என்று அந்த அபசுகமானத்தான் வைத்து பார்ப்பாரா ஆகையினால நான் ஒரு காலமும் இந்த பிள்ளையை கொண்டு போக மாட்டேன் என்று அந்த தாய் மறுத்து அப்ப சொன்ன அந்த எகுதி காப நீ கொண்டு போகவில்லை என்று சொன்னார் கொண்டு போய் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்ன இப்பமே உன் கண்ணுக்கு முன்னால் அந்த பிள்ளையை ரெண்டு துண்டாக வெட்டி விடுவேன் என்று எச்சரித்தான் இதை கேட்டதும் அந்த பெண்மணி பயந்து விட்டது எந்த தாயும் தான் பெற்ற பிள்ளையை இதுபோன ஒரு காரியத்தை செய்ய அவங்க பொறுப்பார்களா அவங்களுடைய மனம் தான் சகிக்குமா உடனே அந்த பெண்மணி பயந்து அந்த பிள்ளையை தான் நல்ல விதமாக நீராட்டி அழகான முறையில் தான் ஜோடித்து எடுத்துக் கொண்டு அன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை யோம ஜும்மாவுடைய நாள் கொத்துமா தொழுகை முடிந்து இன்னும் ஜமாத்து தானே பிரிந்து அபு சஹமான் தன்னுடைய இல்லத்திற்கு சென்று பசியுடைய தன்மையில் தாயிடத்திலே அன்ன ஆகாரத்தை தானே வாங்கி பசியாறுவதற்காக வீட்டுக்கு சென்றார்கள் ஹலீஃபா அவர்கள் வெளியே வந்து தன்னுடைய அருமை நண்பர்கள் சஹாபா பெருமக்களுடைய மத்தியில் தான் என் என்று மார்க்க உபன்யாசங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் அந்த யகுதியினுடைய மகள் அந்த பிள்ளையைத்தான் எடுப்பில் சுமந்து கொண்டு பள்ளிக்கு பக்கமாகத்தான் அவங்களுடைய முன்னிலையில் போய் நின்று ஒரு பக்கமாக ஒதுங்கி நின்றார் இது கண்ட ஹலீஃபா கேட்டாங்க பார்த்தார்கள் அந்த பெண்மணியை அழைத்து வரும்படியாக அதுபோல் அந்த பெண்மணி அழைத்துக் கொண்டு வந்த ஹலீஃபாவுடைய முன்னிலையிலே நிறுத்தப்பட்டது உடனே ஹலீஃபா கேட்கின்றார் அம்மா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் எந்த நாடி நீங்க வந்தீர்கள் உங்களுக்கு என்ன குறை என்று கேட்டார்கள் அப்படி கேட்கின்ற பொழுது அந்த பெண்மணி சொல்லுகின்றதே மன்னரே ஹலீஃபா அவர்களே எனக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்ல எனக்கு எந்த விதமான ஒரு சங்கடமும் இல்ல ஆனால் ஒன்று இந்த பிள்ளையை பாருங்கள் இந்த பாலகனை பாருங்கள் ஆகவே இந்த பிள்ளை யாரை போன்றிருக்கிறது பார்த்தீர்களா 
ஆகையினால் அருமை ஹலீஃபா அவர்களே இந்த பிள்ளையாக கூடியது உங்களுடைய மகனுக்கு பிறந்த பிள்ளை அபு சல்மானுக்கு பிறந்த பிள்ளை உங்களுக்கு பேர பிள்ளை இந்த பிள்ளையை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த பெண்மணி தன்னுடைய நாவு தழுகளுக்க அவங்களுடைய உள்ளம் பதற்றத்தோடு அந்த எகுதியினுடைய மகளாக கூடியிருந்தான் சொல்லுகின்றார்கள் அது கேட்டு உமர் ஹத்தாப் அங்கமெல்லாம் துடிக்கிடுவார் இந்த வார்த்தையை கேட்டதும் அவங்களுடைய அங்கங்கள் எல்லாம் அப்படி ஆடி அசைந்து கடும் சனம் கொண்டு அந்த பெண்மணியை உற்று நோக்கி சொன்னார் பெண்மணி கொஞ்சமேனும் உன்னுடைய உள்ளத்தில் பயம் இல்லாதபடி ஹலீஃபாவுடைய முன்னிலையிலே வந்து உங்களுடைய மகன் அபு சஹமானுக்கு பிறந்த பிள்ளை உங்களுடைய பேர பிள்ளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகின்றிய எவ்வளவு உரிய உனக்கு ஒரு தைரியம் என்று ஹலீபா சொன்னார்கள் இதை கேட்டவுடனே அந்த பெண்மணி அப்படியே திடுக்கமுற்று பயந்து சொல்லுகின்ற மன்னரே ஹலீபாவே உங்களுடைய கோபத்துக்கும் உங்களுடைய ஒரு அரசாட்சிக்கு முன்னிலையில நான் இன்று பதில் சொல்வதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை உங்களுடைய கோபத்தை தாங்கிக் கொள்ள எனக்கு சக்தி இல்லை இருப்பினும் நான் சொல்வது உண்மையா பொய்யா என்று உங்களுடைய மகனே அழைத்துக் கொண்டு வாருங்கள் சபையிலே கேளுங்கள் அப்படி உங்களுடைய மகன் இல்லை என்று சொன்னார்களே ஆனால் நீங்கள் எனக்கு என்ன தீர்ப்பு வழங்குகின்றீர்களோ நான் அதை என்னுடைய மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய மகனை ஏற்றுக்கொண்டார்களே ஆனால் அதற்கு உங்களுடைய மார்க்கப்படி என்ன தீர்ப்பு உண்டுமோ அதை செய்யுங்கள் இதுதான் நான் சொல்வது உண்மை என்று அந்த பெண்மணி சொன்னது இதை கேட்ட ஹலீபா அவர்கள் ரொம்ப திடுக்கத்தோடும் மனதிலே ரொம்ப ஒரு வேதனையோடும் சொன்னார்கள் பெண்மணி நீ சொல்வதை போன்று என்னுடைய மகன் அவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறை செய்திருந்தால் நிச்சயமாக அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய தண்டனையை செய்ய நான் ஒரு காலம் தவற மாட்டேன் ஆனா அதே நேரத்தில் அது பொய்யாக இருக்குமே ஆனா நீ நிச்சயமாக தண்டிக்கப்படுவா பிள்ளை எடுத்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு போ உடனே அந்த பிள்ளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தாய் வீட்டுக்கு சென்ற ஹலீபா சொன்னார்கள் அருமை தோழர்களே சஹாபா பெருமக்களே எல்லாரும் இருங்கள் இதோ வருகிறேன் என்று அவசர அவசரமாக ஹலீபா வீட்டுக்கு வரைந்து ஓடுகின்றார்கள் அதே நேரத்தில் அபு சஹமான் வீட்டுக்கு சென்று தாயுடைய இடத்தில் தானே பசிக்கு உணவைத்தானே வாங்கி முன்னால வைத்து ஒரு பிடி உணவைத்தானே கையில் அள்ளி உண்பதற்கு தயாராக இருக்கின்ற நேரத்தில் ஓடி சென்ற ஹலீபா அவர்கள் தன்னுடைய அன்பு மகன் அபு சஹமானுடைய கையை பீடி தேடுவார் கண்ணிறைந்த மகனாரையும் அவர்கள் அன்பான காரம் பீடித்து மீதம் உள்ள உமர மீதமாக கேட்டிடுவார் அருமை மகனே அபு சஹமானே இதுவரைக்கு நீ உண்ட உணவு உனக்கு ஹலால் இனிமே உண்ணுவது உனக்கு ஹரா எடுத்த உணவு கீழே போடு உடனே ஹலிபாவுடைய வந்திருக்கின்ற நிலையையும் அவங்களுடைய ஒரு தன்மையும் கண்டு அபு சஹமான் அப்படியே திடுக்குற்று கையில் எடுத்த உணவை கீழே போட்டார்கள் கையை பிடித்த ஹலிபா கேட்டாங்க மகனே நான் இப்போ இடத்தில் ஒரு செய்தி கேட்பேன் உண்மையை ஒழியாது சொல்ல வேண்டும் கேட்டாங்க இந்த விதமாக நீ மதினாவை சுற்றி பார்க்க போனது உண்டா உண்டு பார்த்து வரும்போது எகுதுடைய வீட்டிற்கு சென்றது உண்டா உண்டு அங்கு இந்த விதமாக அன்று இரவு நீ தங்கியது உண்டா உண்டு பொய் சொல்லுவாங்களா எந்த காலத்தை கொண்டு பொய் சொல்ல மாட்டாங்க கொண்டு போய் நிறுத்தி கொண்டு பொய் சொல்லு சொன்னாலும் சஹாபா பெருமக்கூடிய வாழ்க்கையில் பொய் சொல்லது கிடையாது அதிலே ஹலீபாவுடைய மகன் பொய் சொல்லுவாங்களா பொய் சொல்லல உண்மையை சொன்னார் அப்ப நடந்த சம்பவம் இப்படி உண்மை ஒத்துக்கொண்டார்கள் இதை கேட்ட உடனே ஹலிபாவுடைய கண்களில் அப்படி கண்ணீர் சிந்துகின்றது 
மகனுடைய முகத்தை உற்று நோக்குகின்றார் அன்பு மகனே அறிவுள்ள மகனே பாசம் உள்ள மகனே ஆனால் இந்த உலகத்தில் சிறிதளவு உங்கள் மீது நான் அதிகமான ஒரு அன்பு வச்சிருந்தேன் பாசம் வைத்திருந்தேன் அதற்கு பகரம் அல்ல என்னுடைய கல்வியை சோதித்து விட்டான் மகனை எழுந்திருங்க இனிமே நீங்க அதாவது உண்பதற்கோ தண்ணீரை பருகுவதற்கோ எந்த ஒரு ஹுக்கும் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் குற்றவாளியாகி விட்டீர்கள் உடனே அபு சஹ்மான் எழுந்திருத்தார்கள் அவங்களுடைய கண்களில் அப்படியே கண்ணீர் சென்றுகின்ற தன்னுடைய தந்தையின் முகை நோக்கி சொல்லுகின்றார் தந்தையே ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒன்று செய்யுங்கள் நான் செய்தது தவறு நான் செய்தது அல்லாவுக்கு அசூலுக்கு விரோதமான ஒரு செயல் அதனால நம்முடைய மார்க்கத்தின்படி என்ன தீர்ப்பு உண்டுமோ அதை எனக்கு செய்யுங்கள் நான் மனப்பூர்வமாக நான் ஏற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் அதே நேரத்தில் என்னை வெளியே அழைத்து செல்லாதீர்கள் என்று அஞ்சினார்கள் கெஞ்சினார்கள் அழகுள்ள கண்ணீர் வடித்திடுவார் கண்களங்கி சொல்லிடுவார் என்னை வெளியே அழைச்சிக்கிட்டு போய் சாபா பெருமக்களுடைய மத்தியில் நிறுத்தி என்னுடைய ஒரு மானத்தை என்னுடைய ஒரு நிலையை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டாம் ஆனா அதே நேரத்தில் நம்முடைய மார்க்கத்தின் தீர்ப்பு என்ன உண்டுமோ அதை எங்க வச்சு கொடுங்க நான் ஏற்றுக்கிறது சொன்னாங்க செய்வாங்களா செய்ய முடியுமா உடனே ஹலிபா சொன்னாங்க மகனே இது குடும்ப பிரச்சனை இல்ல இது உனக்கு எனக்கு உள்ள ஒரு உபகாரம் அல்ல ஆனா இந்த பிரச்சனையும் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கும் உள்ள ஒரு சட்டத்தில் உண்டான ஒரு தீர்ப்பு அதனால இத வீட்டில் வச்சு செய்ய முடியாத மகனை அதாவது எல்லாரும் அறியும்படி நடு வீதியிலே கொண்டு போய் வைத்து செய்யக்கூடிய ஒரு ஹுக்கும் வாங்கணும் கூப்பிட்டாங்க தாயினுடைய உள்ளம் தாங்குமா தாயினுடைய உள்ளம் பொறுக்குமா அந்த பெத்த மனந்தானதை தாங்கிக் கொள்ளுமா அந்த அம்மாளும் அழுதார்கள் துடித்தார்கள் நடந்தது எல்லாம் நினைத்து நினைத்து அந்த அம்மா கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் மகன் நோயோடு இருந்தானே நோய் வாய்ப்பட்டு கிடந்தானே அப்ப மௌத்தாகி இருந்தால் இப்பேர் குற்ற நிலைமை ஏற்படாதே ஆகவே இப்படி மகன் நல்ல விதமாக சலாமத்து பெற்று ராகத்து பெற்றதின் பின்பு இப்படி ஒரு நிலை நம்முடைய மகனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டதே என்று அந்த தாய் கண்ணீர் வடித்தார்கள் அழுதார்கள் ஆகவே இந்த நிலையில ஹலிபாம் ஆகிய உமர்ஹத்தா தன்னுடைய மகனை தானே கைப்பிடியாக பிடித்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியாகி சபைக்கு தானே கொண்டு வந்து நிறுத்தி மகனே போங்க பொது செய்யுங்கள் அல்லாவுடைய தலியிலே குரான் எடுத்து வாருங்கள் உங்களுடைய வாயினாலே ஓதி காட்டுங்கள் மகனே என்று சொன்னாங்க அதுபோல குரான் எடுத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் அதாவது அந்த பாராயத்தை தானே திருப்பி உலகத்துல கல்யாணமாக ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஹராமான ஜினாவுடைய வழியிலே ஈடுபட்டா அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை அல்லா சொல்லியிருக்கான் பாசிங்க பாசித்து காட்டினார்கள் நம்முடைய குரானுடைய தீர்ப்பு என்ன அப்படி ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கல்யாணம் முடிக்காத கன்னி பெண்ணும் ஒரு ஆணும் அந்த முறையிலே சந்தித்து விடுவார்களே ஆனா அவர்களுக்கு என்ன தீர்ப்பு நூறு அடி ஹுக்கும் இது நம்முடைய மார்க்கத்தின் தீர்ப்பு ஓதி காமிச்சாங்க மகனே அபிசகமானே என்ன சொல்றீங்க இப்போ நீங்க செய்தது இந்த குற்றம் ஜினாவுடைய குற்றம் உங்களுக்கு நூறு கசையடி ஹுக்கும் ஆகையினால் உங்களுக்கு விதியாகிவிட்டது இது மார்க்கத்தினுடைய தீர்ப்பு ஆனா அதே நேரத்தில் சரித்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது அதாவது மது சாராயம் குடித்ததுக்கும் ஜினாவுடைய காரியத்தில் ஈடுபட்டதுக்கும் அவங்களுக்கு நூத்தி இருபது அடி என்பதாக சரித்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அந்த நீங்க இந்த ஒரு தண்டனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னதும் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அபுசகமான் ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அதே நேரத்தில் அபுசகமான ஆகக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய தந்தையின் முகத்தை பார்த்து சொல்லுகின்றார் அன்பு தந்தையே அருமை பாபா அவர்களே அல்வாவும் அல்வாவுடைய ரசூலும் நம்மளுக்கு எதை சொல்லி இருக்கின்றார்களோ அதை நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டேன் மனப்பூர்வமாக நான் அதை ஒப்புக்கொண்டேன் ஆகையினால் அருமை தந்தை அவர்களே உங்களுடைய நீதிக்கும் உங்களுடைய நேர்மைக்கும் உங்களுடைய உண்மையான விசுவாசத்திற்கும் எந்த மாற்றமாகவும் நான் நடக்க மாட்டேன் ஆகையினால 
அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலும் சொன்ன தீர்ப்பின்படி அந்த தண்டனையை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் தண்டனையை அழியுங்கள் என்று அபு சஹமானாக கூடியவர்கள் அவங்களுடைய கண்களில் கண்ணீர் சிந்த பாபாவுடைய முகத்தை பார்த்து சொல்லுகின்றார்கள் அது கேட்ட அங்கு இருக்கின்ற அந்த ஷஹாபா பெருமக்களும் மற்றும் உள்ள அத்துணை பேர்களும் தானே பார்த்து கண்டு அவங்களுடைய உள்ளம் எல்லாம் துடித்து கண்ணீர் வடித்து சொல்லுகின்றார் இது என்ன சோதினையோ இணைய வேணி சகுமான் அவர்களுடன் நடத்தினால் தண்டனைக்குள்ளாகிவிட்டாய் இதை தடுப்பதற்கோ மறுப்பதற்கோ தண்டனைக்குள்ளாகிவிட்டார்கள் இதை தடுப்பதற்கோ மறுப்பதற்கோ யாருக்கும் எந்த அதிகாரமும் கிடையாது ஆகவே நிச்சயமாக தண்டித்து விடுவார்கள் என்று எல்லாரும் பரிதாபப்பட்டார்கள் அதே நேரத்தில் அதுபோன்று ஹலீபா உமர்ஹத்தா ராஜா அடிக்கக்கூடிய ஒருவனை அழைத்து அதாவது அபு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய வல்லவன் கெட்டிக்காரர் அவனை அழைத்து வந்து அவனுடைய கையிலே கசையை கொடுத்தார்கள் கசி என்று சொன்னால் சாதாரணமான ஒரு கசை அல்ல ஒட்டக தோல் நாள பின்னப்பட்ட கசை அந்த சவுக்கி அவருடைய கையிலே கொடுத்து தன்னுடைய மகனை அழைத்துக் கொண்டு போய் அவர் அணிந்திருக்கின்ற உடுப்புகளை எல்லாம் தான் அகற்றி அவருடைய முட்டு மறை வரைந்திரமும் உடுப்பை தானே கொடுத்து தண்டனை கொடுக்க கூடிய குக்கும் வழங்கக்கூடிய இடத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்தி என்னுடைய மகனுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தண்டனையை கொடு என்று அதிகாரத்தை கொடுத்தார்கள் உடனே அதுபோன்று அபு சோமானை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அந்த தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவங்களுடைய ஆடுகளைத்தான் அகற்றி முட்டு மறை வரைந்திரம் தான் உடுப்பை கொடுத்து கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் நிறுத்தியதும் பதினமா நகரத்து மக்களும் கூட்டம் கூட்டமாக கூடி நின்று அபு சகமானுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற தண்டனையை தீர்ப்பை தானே பார்க்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் அந்த அபுடைய கையிலே கொடுத்த ஹலீபா உமசத்தா ராஜா சொன்னார்கள் அபு என்னுடைய மகனுக்கு நீ தண்டனை வழங்க போகின்ற அடிக்க போகின்ற நேரத்தில் அரசருடைய மகனாயிற்றே அரசகுமாரனாச்ச என்று உன்னுடைய மனதிலே பாரபட்ச வைத்தோ அல்லது தயவு வைத்தோ என்னுடைய மகனே நீ மெதுவாக பையை நீ அடிப்பாயானால் அல்லாஹுக்கால ஆண்டவன் உன் கையை நரகத்திலே போட்டு விடுவான் என்று உமர்கத்தாபு ஹலீஃபா அவர்கள் அடிக்கக்கூடியவனுக்கு ஆணையிட்டார்கள் அதே நேரத்தில் அபு சகமானாக கூடியவர்கள் தன்னுடைய மனதிலே நினைக்கின்றார்கள் தன்னை அடிக்க போகின்றார்கள் ஆகையினால் என்று அடிக்கின்ற அடியினால் நம்முடைய நிலை எவ்வாறு முடியுமோ என்று ஏக்கத்தோடும் பதற்றத்தோடும் நின்று கொண்டிருக்கின்ற அபு சகமான் அவர்களைத்தான் பார்த்து அதே நேரத்தில் ஹலீபா வாங்கிய உமர் பாரூக் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அபு ஏன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் என்னுடைய மகனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற தண்டனையை நிறைவேற்று அடி என்று ஆணையிட்டு சொல்லிடுவார் அரசரான உமர் ஹத்தா அபுவென்பவர்கள் 
அழகுள்ள அபு சகுமான் அவர்களை அடி என்று ஆணையிட்டதும் அந்த அபு என்று சொல்லப்பட்டவர் அபு சகமானுடைய திரேகத்தில் அவர்கள் கையிலே வைத்திருக்கின்ற அந்த கசையினால பத்து அடி அடி தீடுவார் பண்புள்ள அபு சகுமான் முடியாத துடித்திடுவார் தரை மீது விழுந்திடுவார் 